गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है वीटो पार तो यू एन जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है जिसमें कहा गया है कि जो फाइव परमानेंट मेम्बर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अगर वो वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो उनको उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी तो इसका जो है रेजोल्यूशन का नाम यहाँ पर मैंशन किया गया है स्टैंडिंग मैंडेट फॉर अ जनरल असम्बली डिबेट वैन अ वीटो इज कास्ट इन द सिक्योरिटी काउंसिल तो अब इसमें होगा क्या कि आपको पता है जैसे कोई कोई रेजोल्यूशन लेके आया जाता है आ, किसी भी आ, पार्टी द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो ये पांच परमानेंट मेंबर्स जो है मोस्टली इनमें से कोई ना कोई जो है उसको वीटो कर सकता है ठीक है तो कोई भी कर सकता है ऑफ कोर्स और आ, लेकिन आ, जब भी, भी वीटो किया जाता है तो उसका रीज़न नहीं बताया जाता तो इसलिए अब कहा जा रहा है कि आप इसको रीज़न को बताना है ठीक है तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं अगर ये चीज़ जो है हो जाती है तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे ऑफ कोर्स कि एक तो यूज़ ऑफ द वीटो के बारे में हमको पता लगेगा कि उस पार्टी ने क्यों वीटो का इस्तेमाल किया है और इससे होगा क्या कि जो फ्रीक्वेंट वीक वीटो का इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मेंबर्स द्वारा वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि उनको हर बार अपनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी तो वो बहुत हैवी पॉलिटिकल प्राइस जो है वो उनके इंटरनेशनली चुकाना पड़ेगा उस चीज़ का अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है क्रिटिसिज्म ऑफ कोर्स यही है कि मिसयूज़ होगा ठीक है कब समझ लो जब अगर यूएस को पता है कि रशिया इस जो है रेजोल्यूशन को वीटो कर देगा तो जानबूझकर वो रेजोल्यूशन लेके आया जाएगा ताकि उसको ऑफ कोर्स रशिया वीटो करे बार 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 उनको जो है वो इस जस्टिफिकेशन दिलवाने के लिए ऐसे रेजोल्यूशन लेके आए जाएंगे ताकि उनकी जो है पोलिटिकली छवि इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब की जा सके ऑफ कोर्स अब ये कहा भी यही जा रहा है कि क्योंकि रशिया जो है वो रेजोल्यूशन uh, को वीटो कर रहा है रिसेंटली तो इसीलिए डायरेक्टेड अगेंस्ट रशिया है ये ये वाला जो रेजोल्यूशन है बेसिकली तो अब ये भी कहा जा रहा है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है अगर कोई जो है परमानेंट सिक्योरिटी काउंस परमानेंट मेंबर जो है वो कोई रेजोल्यूशन की जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं देता वीटो की तो उसका उसको जो है कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन बाइंडिंग जो है ये रेजोल्यूशन है इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पीस मील रिफॉर्म है जो कि पोलिटिकली इंस्पायर्ड है और जो एक्चुअल रिफॉर्म्स हैं जो चाहिए होना चाहिए यूनियन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें पावरफुल कंट्रीज लाइक इंडिया ब्राज़ील को जगह अभी तक नहीं मिली है वो सब रिफॉर्म्स लाने के बजाय रिफॉर्म करने के बजाय जो है ये पीस मील रिफॉर्म्स जो कि कुछ कंट्रीज को ही सूट करते हैं वो लेके आए जा रहे हैं तो इंडिया ने इसको पीस मील रिफॉर्म कहा है ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिपरी रिपोर्ट 2022 तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो है वो आ गई है ये ट्रेंड्स इन ग्लोबल वो मिलिट्री uh, एक्सपेंडिचर बताती है तो इसमें बताया गया कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो इस टाइम पर ऑल टाइम हाई है 2.1 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है सेवन्थ कन्जेकटिव ईयर है जब ये स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है इंडिया इसमें अब इस बार थर्ड नंबर पर आ गया है हाइएस्ट टॉप फाइव डिफेंस स्पेंडर्स में जो है इंडिया थर्ड नंबर पर आ चुका है यू uh, एस का एक्सपेंडिचर जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर वो 1.4 परसेंट कम हुआ है uh, लेकिन अब याद रखो कि उन्होंने अपनी जो मिलिट्री आर एंड डी है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है वो उस पर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया uh, जो रशिया है रशिया का वन परसेंट ऑफ जी डी पी जो है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर में जाता है इवन यूरोपियन कंट्रीज ने भी जो है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है क्योंकि जब से क्राइमिया को एनेक्स किया है रशिया ने दो हज़ार चौदह से वो यूरोप की कंट्रीज भी अपना मिलिट्री बजट बढ़ाती जा रही हैं अब यूक्रेन क्राइसिस के बाद और ऑफकोर्स बढ़ेगा ठीक है तो सारी कंट्रीज जो है ये अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ाती रहेंगी इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज खासकर यू को होने वाला है क्योंकि वहीं से सारा सामान जो है वो खरीदा जाता है अब इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में भी देख लो इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग 2012 से लेकर अभी तक जो है वो 33 परसेंट इंक्रीज हुई है और पिछले साल से 0.9 परसेंट इंक्रीज जो है इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग में देखने को मिला है इंडिया थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है वर्ल्ड में आफ्टर यू एंड चाइना ठीक है तो अब इसका एक ये अच्छा हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे जो सिक्सटी जो कैपिटल हमारी जो आउटलेज हैं बजट के वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आर्म्स में ही जो है वो कर रहे हैं उसका खर्चा ठीक है मतलब जो 64 परसेंट हमने खर्चा जो हमने मिलिट्री खर्चा करना था कैपिटल खर्चा खासकर वो हम अपने ही कंट्री में से ही प्रोक्योर करने वाले हैं हम इम्पोर्ट्स को जो है वो कम करते जा रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ ठीक है तो अब सिपरी है क्या स्टॉक होम इंटर इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है 1966 में इसको बनाया गया था बाय द बाई एन एक्ट ऑफ स्वीडिश पार्लियामेंट और इसको एनुअल ग्रांट भी मिलती है स्वीडिश गवर्नमेंट द्वारा और ये एक्चुअली ये यही है एनुअ
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यू तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है उन्होंने कहा है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो डिक्लेयर करो जो कि रिलीजियस फ्रीडम का क्राइटेरिया में पुअर परफॉर्म कर रही है तो उन्होंने बोला कि ऐसे इंडिविजुअल्स या एंटिटीज के ऊपर जो कि रिलीजियस फ्रीडम को वायोलेट करते हैं उनके ऊपर टारगेटेड सेंक्शन भी लगाए जाए तो ऑफकोर्स अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो यू है ये इनकी कोई सेपरेट स्टैंडिंग नहीं है ये जैसे होता है कि आपको आपने देखा होगा इंडिया में भी कुछ ऐसी कमेटीज़ होती हैं कोई बॉडीज़ होती हैं जिनमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपने अपने जो जो इलेक्शन हार जाते हैं खासकर उन लोगों को नॉमिनेट करके बिठा देते हैं मतलब बस एक सरकारी जो है फैसिलिटीज़ लेने के लिए जो एक कमेटीज़ बनाई जाती हैं तो वैसे ही ये यू है इसको ज़्यादा सीरियसली कोई भी जो है गवर्नमेंट लेती नहीं है ना तो वो ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो लेती थी ना उनसे पहली गवर्नमेंट ना इवन बाइडन गवर्नमेंट जो इसको इतना सीरियसली लेती है ठीक है तो अब ये एक्चुअली जो है एक बाई पार्टीसन यू एस फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है जो कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के द्वारा बनाया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके पॉलिसी uh, रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को और कांग्रेस को uh, बहुत ही कम होता है जब ये गवर्नमेंट जो है इनकी यू एस गवर्नमेंट इनकी रिकमेंडेशन को मानती है ना ही वो बाध्य हैं इनकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए ऑफकोर्स ये स्टेट डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है जो उनकी फॉरन मिनिस्ट्री है मतलब स्टेट डिपार्टमेंट उसका पार्ट नहीं है ये सेपरेट एक कमीशन है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पोलिटिकल पार्टीज़ अपने हारे वे पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो रिटायर जो उनके मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स उनको यहां पर बस सरका, सरकारी एक तरह से कमीशन में बिठाने के लिए उनको यू एस में बिठा देते हैं ठीक है तो यही जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट एनुअली निकालते हैं इसी में ही जो है इंडिया को ये क्रिटिसाइज किया गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएम एम स्वानिधि तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीएम एम स्वानिधि स्कीम को जो है वो दिसंबर 2024 तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया है और कहा जा रहा है कि अब इस टेन्योर में 1.2 करोड़ पीपल जो है वो इसका बेनिफिट लेने वाले हैं ठीक है तो इस स्कीम में होता क्या है कि जो वेंडर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है अप टू वन अप टू टेन थाउजेंड जो कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में एक साल के जो है वो दे सकते हैं अगर वो अर्ली रीपेमेंट करते हैं तो उनको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है सात परसेंट पर एन की और डीबीटी मोड में उनको सब्सिडी दी जाती है अगर वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो उसकी कोई पेनल्टी उनके ऊपर नहीं लगाई जाती ठीक है तो एक तरह से अर्बन पुअर के लिए बहुत ही टाइम बाद कोई जो है ये स्कीम आई है तो ये पीएम एम स्वानिधि स्कीम उन्हीं के लिए अर्बन पुअर के लिए खासकर जो वेंडर्स हमारे सिटीज़ में जो काम करते हैं तो उनके लिए ही ये जो है स्कीम निकाली गई है ठीक है सो अब इसके अंदर क्या है कि सीड भी जो है सिड भी जो है वो इसका टेक्निकल मिनिस्ट्री का टेक्निकल पार्टनर है और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है गवर्नमेंट का जो है आपके एम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का टेक्निकल पार्टनर सिड भी बनाया ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी निकाला गया है वेब पोर्टल निकाला गया है मोबाइल ऐप निकाला गया ताकि इसको स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके और एडमिनिस्टर भी किया जा सके एंड टू एंड सोल्यूशन के साथ अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है स्कीम की अभी 25th अप्रैल तक का ये आंकड़ा है कि 31.9 लाख लोन्स जो है वो सैंक्शन किए गए हैं 29.6 लाख लोन्स जो है वो लगभग मिल भी चुके हैं डिसबर्स भी किए जा चुके हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसकी रही है टारगेट ऑफ कोर्स इसका 50 लाख लोगों को जो है वो बेनिफिशरीज को करना था बट ऑफ कोर्स पचास लाख लोगों ने जरूरी नहीं है कि हर पर्सन ने लोन लिया हो तो ऑलमोस्ट थर्टी टू उसमें से जो है बेनिफिशरीज ने लोन लिए हैं ठीक है सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉन्टे लुकास्ट तो ये एक ड्रग है जो कि अस्थमा या फिर एलर्जीज को ट्रीट करने में जो है वो यूज़ किया जाता है और देखा गया है कि ये कोविड की भी ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहा है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है वैसे तो ये एक ओरल ट्रीटमेंट है और इसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो <coughs> स्टॉप करने के लिए इसको दिया जाता है और ये बहुत ही आसानी से जो है टैबलेट्स और सिरप के फॉर्म में जो है आपको मिल जाता है जो है केमिस्ट्स पे या फिर इवन जो डॉक्टर्स इसको बहुत आसानी से रिकमेंड कर देते हैं और देखा गया है कि एक्चुअली जब कोविड चल भी रहा था तो भी जो है डॉक्टर्स यही रिकमेंड करके जो है ट्रीटमेंट क्योंकि ट्रीटमेंट तो स्पेसिफिक नहीं था कोई कोविड का तो वो इसी ड्रग के ट्रीटमेंट के थ्रू ही जो है वो जो है लोगों को ट्रीट कर रहे थे तो अब ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ये पाया है कि एस सी एफ कोर्स इसके कुछ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं क्योंकि ये कुछ प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देता है तो उससे जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का खासकर जो है नहीं आती वो पेशेंट्स में ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए कि पहली बार इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो हैं 
वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा बढ़ी है ठीक है तो मतलब हमारी जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुई है उसमें मेजॉरिटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है तो ये आपके जो डिवेलप्ड कंट्रीज में ट्रेंड देखने को मिलता है वो इंडिया में पहली बार हमको ऐसा देखने को मिल रहा है तो पिछली साल जो है 9.45 लाख करोड़ की अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई थी तो वो इस साल फोर्टीन लाख करोड़ की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुई है तो खासकर अब आप आज जो हम पी शेयर कर रहे हैं आपसे तो इसमें इसके रीजन भी बताए गए हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इतनी तो क्यों हुई है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हम ने हमारी गवर्नमेंट ने रादर न्यू कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग कोविड जो कि बहुत सिंप्लीफाइड था टैक्स रेट कम करने के बावजूद भी जो है बहुत सी कंपनीज जो है इसके टैक्स नेट के अंडर आ गई विलिंगली उन्होंने कंप्लाई किया तो जबकि हमने ये सोचा था कि इससे हमारा रेवेन्यू लॉस होगा क्योंकि हम टैक्स रेट को कम कर रहे हैं कॉरपोरेट्स के लिए लेकिन हमारे को रेवेन्यू उससे ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है वो विलिंगली जो है वो उस टैक्स रिजीम के अंडर आ गई और उन्होंने टैक्स को पे किया है तो हमारी जो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी डी रेशियो है वो 12 परसेंट पहुँच गई है और गवर्नमेंट रादर सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ये कह रहा है कि उसको बढ़ाकर वो पंद्रह से बीस करने चाहते हैं अगले पाँच से दस साल के अंदर ठीक है अब ये सबसे बड़ी जो न्यूज़ ही यही है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिसका सारा भार आम जनता पर या पुअर लोगों पर पड़ता है उसको सरपास कर लिया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ने मतलब हमारा जो टैक्स रिफॉर्म है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो हमारे हैं जो स्लोली हम लेकर आए वो वर्क करना शुरू कर चुके हैं ठीक है तो हम देखते हैं सी बी डी क्या है सी बी डी ऑफकोर्स एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के अंदर बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है मेंबर्स जो है इसके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से जो है ड्रॉ किए जाते हैं ठीक है तो आपकी लिवाइंग एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ड्यूटी जो है वो सी के पास ही होती है और ऑफ कोर्स इसके अलावा भी जो है ऑडिटिंग या इन्वेस्टिगेटिव पावर्स जो है वो भी सी के पास होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सी के अंडर ही आता है ठीक है सो नाउ लेट एस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is veto power so united nations general assembly has just adopted a resolution uh, which would require the five permanent members of the unsc to justify their use of veto in future so this is the title of the resolution this this is a very long title you can read it standing mandate for a general assembly debate when a veto is cast in the security council so basically this resolution is calling for the uh, Uh, the UNSC permanent members that whenever you cast a veto in a, in a resolution you must give a justification for it okay so what are the advantages if this uh, of course resolution uh, has been adopted and what is the uh, advantage of this resolution so if uh, of course when this uh, uh, resolution would be applied it would shed light on the use of the veto and uh, why certain uh, resolutions have been blocked by certain members of the security council so of course currently what happens is that whenever a security permanent security council member exercises a exercises a veto a veto power then it does not need to justify its action so it goes scot free without paying any political price they just keep exercising their veto power but now it would make it very uh, costly uh, it, they would have to pay a high political price whenever they exercise veto because then they would have to justify it to the united nations general assembly that why they exercise this veto power in this particular resolution so what is the criticism of this action so of course countries are saying that uh, member countries would deliberately propose controversial uh, resolutions because they know like if uh, because they know that the, that it would be vetoed by the another uh, adversary okay so like us would start deliberately provoking russia with certain resolutions knowing well that russia would veto such resolutions okay so what would happen is that russia would have to continuously justify their actions and it would of course uh, uh, have to uh, it would be of course turn politically expensive for uh, for russia also that that could also uh, be uh, the case in other uh, in other way like china or even russia starts uh, de deliberately bringing these resolutions so that us and other countries whoever whoever is exercising a, a veto power they will have to justify the, their stance for exercising veto okay so the, the critics are also saying that this resolution is basically directed against russia and uh, this Rus this re re resolution is not coming from a, a noble uh, uh, idea or a noble intention this is particularly directed against russia okay so 
uh, this text is also non-binding because uh, they even if uh, even if the, this resolution may be accepted by the united nations general assembly you would would not be able to compel either of the permanent member of the united nations security council to actually give justifications okay so in uh, critics like india india has also said that it is just a piecemeal reform it would not really matter because it is not actually reforming the united nations security council and it is just political in nature uh, certain countries India has not named of course US and UK etc uh, India said that the certain countries merely want to politicize UNSC and they are not actually having an intent to uh, reform the Security Council okay so the next topic is CIPRI report of 2022 so Stockholm International Peace Research Institute has re released their trends uh, their report uh, which showcases the trends in global military expenditure so global military expenditure has continuously increased for the seventh year now and it has reached an all-time high of 2.1 trillion dollar so what is surprising here is that India has reached the, uh, the third spot India is the third highest uh, military uh, spender in the world now after United States and China and uh, uh, you about the US military spending of course it has dropped a little uh, as compared to 2020 but what the US is doing they are diverting these resources for military research and development okay so that is what they are focusing upon instead of just randomly procuring uh, weapons they are uh, focusing upon military R&D okay and about the Russian uh, defense spending it is just 1% of Russia's GDP and European countries about the European countries also uh, they have also increased their military spending uh, because uh, uh, of of course threat from Russia so after the uh, after Russia annexed Crimea in 2014 the European countries started increasing their military spending and military budgets uh, uh, in Europe have increased consistently since then now after this Ukrainian action uh, of course this would also increase another security dilemma and this would also lead to increase in military budgets of European countries about the uh, military spending by India of course, India's military spending is up by 0.9% as if we compare it with 2020. And our military expenditure has increased by 33% uh, from 2012. Okay, but the good thing is that the 64% of the military budget that we have made for capital expenditure, we have earmarked it for acquisition of domestically produced arms. So that is a good news. Earlier, we were focused upon just uh, imports, but now we are becoming self-reliant and we want, we are, uh, uh, focusing upon procuring uh, uh, these arms from domestic sources so what is CIPRI so CIPRI is basically an independent international institute which was established in 1966 it was established by the Swedish Parliament and it also receives an annual grant from the Swedish government okay so it releases this report trends in world military expenditure you that it really it is released annually and uh, this also becomes very uh, hot topic for the UPS exam so the next topic is USCIRF. So United, uh, United States Commission on International Religious Freedom has recommended that India must be designated as a country of particular concern because of its poor religious freedom. Okay, so it has also said that targeted sanctions on certain individuals and entities must be imposed who are actually accused of violating religious freedom okay so what is this USCIRF like I'm, I was telling you in Hindi earlier that it is just a body or, t or it is a coterie or a club uh, which is the uh, which is the den of uh, all those political uh, uh, leaders who have lost elections okay so like in India you make committees uh, in uh, even state governments and even central governments so you make committees where all the uh, all the political leaders irrespective of political party they are made members of the, such committees so that at least they can enjoy the office of the government or office of uh, uh, office uh, or they can enjoy the privileges of the government okay so this is what USCIRF is actually 
okay so anyway but in in theory it is a us federal government commission which is created by the international religious freedom act of 1998 and it uses international standards to make policy recommendations to the president secretary of state and the congress uh, of course its commissioner is appointed by the president and congressional leaders of both political parties so like i was telling you it is a bipartisan uh, committee okay all political both political parties democrats and republicans they both nominate their members generally those members who have lost elections or who are on the verge of retiring from from politics they are appointed to this uh, body and uh, of course it is separate from the state department its recommendations are not binding to the government generally the government avoids it uh, especially if this uh, commission makes any recommendation against the allies of the us then the government's uh, the government of us avoids the recommendations of this commission okay so even in this case of course you will see that the united states government would just throw it in the bin okay they would not of course accept any of the recommendations especially the, this recommendation of target targeted sanctions against india okay so this is the international religious Re uh, freedom report which this uh, uh, usciirf releases annually uh, so even when uh, uh, in a debate uh, the 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 uh, c raja mohan you may have you may have heard about him c raja mohan uh, actually admits uh, admitted that uh, uh, once uh, a us ambassador uh, told him that uh, these reports m actually do not matter and it should not be become a concern between the bilateral relations between india and us okay so just don't b uh, bother about it even the upsc may not even bother about it these reports are um, meant uh, only to give a glance okay so the next topic is uh, pm swanidhi so cabinet committee on economic affairs has recently extended the pm swanidhi scheme uh, till 2024 uh, december 2024 and it is making uh, an objective that about 1.2 crore people would be covered as beneficiaries under this scheme now okay so earlier when this scheme was started 50 lakh beneficiaries were being targeted and uh, what is this scheme actually so it uh, provides vendors the work a working capital loan of about uh, of up to 10,000 rupees which is of course repayable in monthly installments in the tenure of one year so if the vendor makes timely or early repayment then he or she is eligible for an interest subsidy of about 7% per annum okay and uh, this subsidy is transferred to their bank accounts using the dbt mode there is no penalty of course on early payment or repayment of loan so sidbi is the technical partner of ministry of, ministry of housing and urban affairs of course which is the ministry who is implementing this scheme and they have also created a digital platform uh, for uh, administering this scheme okay so what is the what has been the performance like i was telling you that 50 lakh beneficiaries were to be targeted out of them about 32 lakh beneficiaries have applied for the loan of course not all would apply but uh, 32 lakh have applied for the loan and 29.6 lakh loans have already been sanctioned okay so the now the target is to uh, have have uh, have about 1.2 crore beneficiaries cover and covered under this scheme okay so the next topic is monte lucast so this is a widely available drug which is uh, generally used in the treatment of asthma and uh, allergies and uh, it has been found to be very effective in uh, treatment of uh, covid because it can block a protein which uh, is a key to replicate uh, uh, it which is key in the replication of covid uh, sars cov2 Okay, so this is a drug. It is an oral treatment which is generally given uh, to prevent wheezing uh, 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 or any uh, breathing difficulties in asthma patients. So whenever when this uh, uh, COVID started, the physicians in India were actually giving this medicine to the COVID patients because there was no uh, <clears throat> no prescribed format as to how the uh, patients were to be treated. So they were giving this uh, treatment already to the patients and they were now there is conclusive proof now there is scientific proof uh, by uh, which has uh, which has come by a study uh, of uh, Indian Institute of Science that this can actually work in treatment of COVID okay so the next topic is direct tax collection so it is a very good news for us that for the first time in Indian history the net direct tax collections have uh, surpassed the indirect tax collections so we have uh, uh, earned about 14 lakh 9000 
640 crore rupees from direct tax collections it is of course the highest also ever and we have seen a growth of about 49 percent in direct tax collections as uh, compared to previous year even the direct tax to gdp ratio has reached 12 percent and of course the cbdt is aiming to raise this ratio to about 15 to 20 percent in the next five to ten years and the best news that i have uh, observed is that we have finally uh, reached a certain level of development that we have uh, uh, achieved that direct collect tax collection to be more than indirect tax collection okay so this is a very good news for us of course this will taper down in the next few uh, years because uh, the companies have uh, earned a lot of profit huge profits have been earned by the companies in the last one or two years during the pandemic so that's why this is a reflection of this uh, the, the direct tax collections are a reflection of that uh, um, uh, industrial activity but of course this would re, uh, later on uh, ta taper down when this uh, economy levels down to the pre-pandemic level and uh, but that is not a bad news because it will this trend would of course continue to follow uh, and uh, the recent reforms that the government introduced during the pandemic period Period, especially the new corporate tax regime and even the new indirect uh, in uh, the new direct tax regime uh, income tax regime uh, they have proved to be very valuable in this regard okay so we have also shared an editorial uh, in this regard you must read that that editorial in our uh, in today's pdf it would be very uh, important for you you would get a lot of fodder material you would uh, get a lot of points to for you to remember and that would be uh, that is a very good article i recommend you that to read that okay so what is cbdt of course central board of direct taxes is a statutory body it was established by the central board of revenue act of 1963 it is administered by the department of revenue and it deals with levying and collection of direct taxes it also has auditing and investigative powers so members of cbdt of course you know that it, they are uh, drawn from indian revenue services okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care